നിങ്ങൾ വലുതായിട്ടും ഞാൻ ചെറുതായിട്ടും വെട്ടിച്ചും തട്ടിച്ചും അല്ലേ നമ്മള് മാന്യമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോന്നത് ഇനി പോയി പൊന്മുട്ടി ഇടുന്ന ഹോട്ടൽ തറാവിനെ തിരിച്ചു ഏൽപ്പിക്കേണ്ടി വരൂല്ല ഈശ്വര അച്ഛനൊന്ന് രവിയോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ച് അങ്ങനെ വല്ല പദ്ധതി മേനോൻ സാറിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടോന്ന് ഏതായാലും സാറിന്റെ ഒരു മോനെ തന്നെ സിംഗപ്പൂരിൽ മേനോൻ സാറിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ ആക്കിയതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി ഹലോ ആ മോനെ അച്ഛനാടാ അച്ഛൻ വിളിച്ചതിന്റെ കാര്യം പിടി കിട്ടി അറിഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണ് മേനോൻ സാറ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് ഞാനും കരുതിയില്ല അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അച്ഛൻ വിഷമിക്കണ്ട വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നീ എന്റെ മോൻ തന്നെ നീ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ അതിന് ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലോ എന്റെ ക്യാരക്ടറുമായി സഹകരിച്ചു പോകാൻ പറ്റിയ ഒരാളെ ഒത്തുകിട്ടി ഓഫീസിലെ ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റാ ഞാനാ മേനോൻ സാറിന് അയാളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നോ ഹി ഈസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യന വൺ മിസ്റ്റർ ഗാവൻ ജോസഫ് ഫോൺ ശരി അച്ഛ മൈ ഫാദർ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉടനെ നടക്കണം മൈ ഹമേഷ തുമാരെ സാധു നടക്കട്ടോ നമ്മളെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് അല്ലേ പിന്നെന്താ കുഴപ്പം ഞാൻ ഉടനെ വരാം എന്താ അത് ബിസിനസ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് നിർത്തി നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അറിഞ്ഞപ്പോ ഗവൺമെന്റിന് എന്തോ ഡൗട്ട് എന്തോ സെർച്ചോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഏയ് നത്തി ഞാൻ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം സർ ആയിരിക്കും വാട്ട് വാസ് അവർ മിസ്റ്റേക്ക് നോ മോർ ക്വസ്റ്റൻ വെയർ ഇസ് യുവർ എംഡി ഐ വാണ്ട് ടു സീ ഹിം ദേവീന്ദ്രൻ നമ്മുടെ ചീഫ് അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്ന ഗാവൻ ജോസഫ് ഒരു ക്രിമിനൽ ആയിരുന്നു സർ അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ പോലീസ് ഇവിടെ എത്തിയത് അവൻ ഈ കമ്പനിയുടെ പാർട്ട്ണർ ആണെന്നും കാണിച്ച് വ്യാജ രേഖ ഉണ്ടാക്കി ഒരു വൻ തുക ഇവിടുത്തെ സിറ്റി ബാങ്കിൽ നിന്നും വെട്ടിച്ചെടുത്ത് രാജ്യം വിട്ടു നമ്മുടെ എല്ലാ ഇടപാടുകളും ഗവൺമെന്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്തു അച്ഛനെ പുറത്തിറക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ മണി ഏകദേശം പത്ത് കോടി രൂപ കോടതിയിൽ കെട്ടിവെച്ചാലേ സാറിന് ജാമ്യം കിട്ടൂ ഞാനിവിടെ പലരുമായി സംസാരിച്ചു നോക്കി സാറിന്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എല്ലാവരും കൈയൊഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒറ്റ വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലെ ഹോട്ടൽ അങ്ങ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം ഈ അവസ്ഥയിൽ ഹോട്ടൽ വിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോട്ടലിൽ അച്ഛന്റെ പേരിലല്ലേ അതും ശരിയാ ലക്ഷ്മിക്കാണെങ്കിൽ സിംഗപ്പൂർ വിടണമെങ്കിൽ ധാരാളം ഫോർമാലിറ്റീസ് മറികടക്കണം ഞാനൊരു സജഷൻ പറയട്ടെ എന്റെ അച്ഛൻ സാറിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത വിശ്വസനാണല്ലോ അച്ഛന്റെ പേർക്ക് സാർ ഒരു പവർ ഓഫ് അറ്റോണി തന്നാൽ മതി ബാക്കി ഞാൻ ഏറ്റു പക്ഷെ അതിനും വേണ്ട ഗവൺമെന്റ് പെർമിഷൻ ഞാൻ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സാർ സമ്മതിക്കണം അച്ഛനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരുതി വെച്ചതാണ് അച്ഛനു വേണ്ടി ഇപ്പൊ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതിനേക്കാളൊക്കെ വലുത് എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ വിറ്റ് പണവുമായി വരും സാറിനെ എവിടുന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ 
ഐശ്വര്യായിട്ട് അച്ഛൻ ഇതാ വാങ്ങിച്ചട്ടെ ഹോട്ടൽ രാജ് പാലസിന്റെ പവർ ഓഫ് അറ്റോണി എനിക്കിനി ചത്താലും വേണ്ടില്ല മേനോൻ സാറിന്റെ കുടുംബത്തിലെ കാര്യസ്ഥന്റെ മോനായി പിറന്ന് ഒടുവിൽ മേനോൻ സാറിന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്ന സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന്റെ ഉടമയായി മാറിയ ശ്രീധരൻ ഉണ്ണിത്താണ് എന്റെ ആശംസകൾ നീ മോളെ കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വെക്കോ ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് എന്റെ പേരിൽ കിട്ടിയ ഹോട്ടല് എനിക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് കാണണം അച്ഛനെന്താ ഈ ഹോട്ടൽ ആദ്യം കാണുന്ന പോലെ എടാ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഹോട്ടൽ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇത്രയും ഭംഗി എനിക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല സ്വന്തം പോലെ ആകുമ്പോ ഭംഗി കുറച്ച് കൂടും പക്ഷെ എന്ത് കാര്യം ശകുനമുടക്കിയായിട്ട് നിൽക്കുകയല്ലേ ആ തട്ടുകട നശിച്ച വർഗങ്ങൾ എന്താ മേട്ടാ ഇവന്മാരെന്താ പൊട്ടം പൂരം കണ്ട പോലെ നോക്കി നിൽക്കണേ നീ പോയി പുട്ടൂത്ര മരമണ്ടം മേനോന്റെ ഒരു സിമ്പതി ഇവനൊക്കെ എങ്ങനെ ഒഴിപ്പിക്കുമെന്ന് നീ പറയുന്നേ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം നൈസായിട്ട് പിന്നെ ഷാർപ്പായിട്ട് ആ ഹോട്ടല് ചിലപ്പോ താൻ വിലക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവാ പക്ഷേ എന്നെ വിലക്ക് മേടിക്കാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ല ഇനി ആ സ്ഥലത്തിന്റെ തൂക്കത്തിന് അത്ര സ്വർണ്ണക്കെട്ടി തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എട ഉണ്ണിത്താനെ മേനോൻ സാറ് എന്ന എന്റെ ദൈവം കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച് തന്നത് ആ സ്ഥലം ആ വലിയ മനുഷ്യനെ ഞാൻ ദിവസവും മനസ്സാൽ പൂജിക്കുന്ന സ്ഥല ആ തട്ടുകട ആരാധനാലയം ആരെങ്കിലും വിക്കോടോ അപ്പൊ അതിന് വെച്ച വെള്ളം പുതുപ്പണക്കാരൻ അങ്ങ് വാങ്ങി വെച്ചേക്ക് ശത്രു വടാ ഇവൻ ഒരു നടക്കി പോകുകയല്ല ഒരല്പം ബുദ്ധി പ്രയോഗിച്ചപ്പോ കോടികൾ ആസ്തിയുള്ള ഹോട്ടൽ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയാണോ ഈ മൂന്ന് സെന്റിൽ നിൽക്കുന്ന തട്ടുകട രവിയേട്ടാ ഈ കേസ് എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം നീ എന്നും രാവിലെ നേരം എയ്റ്റ് ആണല്ലോ വരുന്നത് ഞാൻ എന്നും രാത്രി നേരത്തെ പോകുന്നുണ്ട് അതിനാരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല നീ കട അടക്കില്ല ഉത്തരം കിട്ടുമ്പോ കൊഞ്ഞനം കാട്ടും എല്ലാം തീർന്നു കട അടയ്ക്കാൻ പോവാ എന്തെന്നേക്കു ഈ കട അടപ്പിക്കാനാ ഞാൻ വന്നു ആ ഹോട്ടലുകാർ ഈ സ്ഥലത്തിന് പറയണ കാശ് തരുവായിരുന്നല്ലോ കൊച്ചുവാമാ ഇതിപ്പോ എനിക്ക് വെറുതെ എഴുതി തരേണ്ട ഗതികേടാണല്ലോ കൊച്ചുവാമ ഇതിനൊന്ന് ഒപ്പിട്ടെ എന്താ ഇത് ഈ തട്ടുകട ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എനിക്കോ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആളിനോ തീർത്ത് തന്നു കൊള്ളാമെന്നും ഇതിന്റെ മുഴുവൻ തുകയും അഡ്വാൻസ് ആയി കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കര ഒപ്പിട്ടേ ഒപ്പിടോ എനിക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ ഒപ്പിടില്ല ഒപ്പിടിപ്പിക്കാവുന്ന ഞാനും നോക്കട്ടെ ഇതാരോടെങ്കിലും പറയുകയോ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ ഈ ടിപ്പർ ഞാൻ കയറ്റി ഇറക്കും ഈ നെഞ്ചത്തൂടെ കേട്ടോ കുഞ്ഞോനെ വിവരം അറിയിക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നതായിട്ട് കുഞ്ഞുമോൻ അറിയണ്ട ഏതൊരു മോനും ആഗ്രഹം കാണില്ലേ അവസാനമായിട്ട് സ്വന്താപ്പിനെ ഒരു നോക്കൊന്നു കാണണോന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ചാവാൻ കെടുക്കാണെന്നാണോ നീ കരുതിയത് ഇപ്പോഴല്ല പിന്നെ സംഗതി ആശുപത്രിക്കാര് പോലീസിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ടിപ്പർ വാസുവിനെ പൊക്കും ടിപ്പർ വാസു തോമേട്ടെ തട്ടേം ചെയ്യും ഞാൻ തട്ടും പുറത്തുനിന്ന് വീണ് കൈയും കാലം ഒടിഞ്ഞു ടിപ്പർ വാസു എന്ത് പഠിച്ചാ അത് ശരി ടിപ്പർ വാസുവിന്റെ ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിൽ തോമേട്ടെ കീഴടങ്ങിയല്ലേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കുഞ്ഞോന്റെ അപ്പനായിട്ട് ജനിച്ച് എടാ ശത്രു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ധ്യാനം കൂടിച്ചിട്ട് അവനെ ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വിട്ടത് അവൻ അവിടെ പള്ളിയും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ആയിട്ട് മനസമാധാനത്തോടുകൂടി കഴിയാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അവന്റെ നോമ്പ് തെറ്റും വെറുതെ എന്തിനാ അവനെ പുകച്ചു ചാടിച്ച് ജയിലിൽ ഉണ്ട തീറ്റിക്കണം